ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சம்யூ ஸ்பெஷல் டுடே இன்றைக்கி நம்ம சம்யூஸ் சேனலில் பார்க்க போகிறது சூப்பரான டின்னர் ரெசிபி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் நம்ம வீட்லேயே எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ நம்ம வீட்லேயே சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம பாஸ்மதி அரிசியில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஊற வச்சுடுங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஊற்றி அதில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஊற்றி ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி ஆட் பண்ணியாச்சு பாருங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணிடலாம் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு பட்டைத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பவுடரும் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கிராம்பு ஒன்று பிரியாணி எல்லாம் ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்லா காயிட்டும் ஆயிலில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் பாஸ்மதி அரிசி ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மூணு கிளாஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்ச அரிசியோட தண்ணி ஸோ இந்த தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா பாயில் ஆகட்டும் ஸோ இந்த தண்ணி பாயில் ஆகும்போதே வந்துட்டு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசி ஆட் பண்ணிட வேண்டிதான் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே நல்லா கொதி வந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் மணி நேரம் வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிருந்தால் போதும் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வந்து போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுடுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆனால் தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம எக் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எக் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு எக் எடுத்துக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஸோ இன்னைக்கு நான் நாலு எக் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு எக்குக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் விட்டு கலக்கினிங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வந்து பெரிய சைஸாக இருக்கிற எக் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதான் எக் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ அது ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணுலேருந்து நாலு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வேகட்டும் ஆயிலில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோன்னா கேரட் பீன்ஸ் அண்ட் கேபேஜ் இது மூணும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டைக்கோஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஸோ தேவைப்பட்ட ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில கேரட் பீன்ஸே போதும் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்வைர்ட் சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சாப்பாடில் அது ஆல்ரெடி வந்து ரைஸ் வைக்கும் போதே ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் காய்கறிக்கு தேவையான சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க இந்த காய்கறியெலாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம சாஸஸில் ஆட் பண்ணிடலாம் சோயா சாஸ் ரெட் சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் இது மூணுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸு ஸோ நான் இன்றைக்கி எல்லாமே ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சோயா சாஸ் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் அதிகமாக ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வரும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த சாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு காய்கறியில் இறங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் காய்கறி எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்ல கலர் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரைஸும் அண்ட் எக் ரெண்டுமே வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க
ஸோ சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம சிம்பிளாக அண்ட் சீக்கிரமாக இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் கம்மி தான் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடே மன மணக்கும் அவ்வளோ நல்ல டேஸ்டியாக இருந்தது ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சமயம் ஸ்பெஷல் டுடே சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே அப்லோட் ஆகும் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு கொடுத்துட்டு வர உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா